வெல்கம் டு விஜுவல் கிளாஸ் ரூம் லெக்சர்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னா ஆன்சி ஸ்பார்க் த்ரீ லெவல் ஆர்கிடெக்சர் ஆஃப் டேட்டா பேஸு ஸ்கீமாஸ்னா என்ன மேப்பிங் எப்படி நடக்குது இந்த த்ரீ லேயரில் இன்ஸ்டன்ஸ்னா என்ன டேட்டா இண்டிபெண்டன்ஸ் எப்படி இருக்குது இந்த த்ரீ லேயரில் டேட்டா பேஸ் லாங்குவேஜஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பற்றி பார்க்கலாம் அப்ஸ்ட்ராக்ட் வியூ ஆஃப் டேட்டாவை ஒரு யூசருக்கு கொடுக்குறது தான் டேட்டா பேஸ் சிஸ்டத்தோட ஏமு அப்ஸ்ட்ராக்ட் வியூ அப்படின்னா என்னென்னா ஒரு டேட்டா வந்து ஒரு யூசருக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா அந்த டேட்டா வந்து ஸ்டோரேஜில் எந்த இடத்துல ஸ்டோர் ஆகிருக்கு எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்கு அதை எப்படி எடுக்கணும் அப்படின்ற நாலேஜெலாம் அந்த யூஸருக்கு தேவையில்லை ஜஸ்ட் அந்த யூசர் வந்து அவங்களோட டெர்மினல்லேருந்து ஒரு கமெண்ட் பாஸ் பண்ணால் போதும் எனக்கு என்னென்ன டேட்டா தேவை அப்படின்றத கமெண்ட் பாஸ் பண்ணால் போதும் இந்த டிபிஎம்எஸ் சாஃப்ட்வேர் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா அந்த டேட்டாவை வந்து இந்த யூசருக்கு வந்து கொண்டு வந்து கொடுக்கும் இதுதான் டேட்டா பேஸ் சிஸ்டத்தோட எண் இந்த டேட்டா பேஸ் சிஸ்டத்தில் டேட்டாஸ் வந்து எப்படி ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா டேபிள்ஸ் அண்ட் ரெக்கார்ட்ஸாக தான் இருக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்மேட்டில் ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க டேபிள்ன்றதுன்றது என்னென்னா என்டிட்டியை தான் டேபிள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது என்டிட்டி மீன்ஸ் ரியல் வேர்ல்டு ஆப்ஜெக்ட் கான்செப்ட் ஆர் திங் எது வேணாலும் இருக்கலாம் என்டிட்டின்றது எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டாஃப் ஸ்டாஃப்ன்றது ஒரு என்டிட்டி புக்குன்றது ஒரு என்டிட்டி இந்த என்டிட்டியை எதை ரெஃபர் பண்ணுது அப்படின்னா டேட்டாபேஸில் உள்ள டேபிளை தான் வந்து இந்த என்டிட்டி ரெஃபர் பண்ணுது இந்த என்டிட்டிக்கு வந்து நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் ஆர் குவாலிட்டிஸ் ஆஃப் என்டிட்டி வந்து ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த என்டிட்டி எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டாஃப்ன்ற ஒரு என்டிட்டிக்கு நேமு பொசிஷன் சேலரி அப்படின்ற குவாலிட்டிஸ் இருக்கும் இந்த குவாலிட்டிஸுக்கு பேர் தான் ஆட்ரிபியூட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆட்ரிபியூட் எதை வந்து டி டினோட் பண்ணுது அப்படின்னா அந்த டேபிளோட காலம் நேமை தான் வந்து ஆட்ரிபியூட் வந்து டினோட் பண்ணுது என்டிட்டிஸுக்கு இடையில் நம்ம ரிலேஷன்ஷிப்பையும் க்ரியேட் பண்ணலாம் அதாவது ஒன் டு ஒன் ரிலேஷன்ஷிப்பாக இருக்கலாம் ஒன் டு மெனி மெனி டு ஒன் மெனி டு மெனி இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரிலேஷன்ஷிப்பை ஒரு டேபிளுக்கும் இன்னொரு டேபிளுக்கும் க்ரியேட் பண்ணலாம் இந்த கனெக்ஷனை எப்படி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கீஸ் யூஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுறாங்க ரிலேஷன்ஷிப்ன்றது என்னென்னா டிஃப்ரெண்ட் என்டிட்டிஸுக்கு இடையே கனெக்ஷனை க்ரியேட் பண்ணுறது தான் ரிலேஷன்ஷிப் டேட்டாஸ் எப்படி ஸ்டோர் ஆகும் அப்படின்னா டேபிளில் தான் ஸ்டோர் ஆகும் ரோஸ் அண்ட் காலம்ஸாக வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க டேபிளில் ரோ எதை டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னா ரெக்கார்டை டிஃபைன் பண்ணுது அதாவது ஸ்பெசிஃபிக் இன்சென்ஸ் ஆஃப் என்டிட்டியை டிஃபைன் பண்ணுது காலம் எதை டிஃபைன் பண்ணுது அப்படின்னா ஆட்ரிபியூட் ஆஃப் என்டிட்டியை டிஃபைன் பண்ணுது யூசர் வியூ ஆஃப் டேட்டா பேஸையும் ஃபிசிக்கல் ரெப்ரஸன்டேஷன் ஆஃப் டேட்டா பேஸையும் செப்பரேட் பண்ணுறது தான் இந்த ஆன்சி ஸ்பார்க் ஆர்கிடெக்சரோட மெயின் எய்மே இதில் எப்படி வந்து என்டையர் டேட்டா பேஸையும் வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா த்ரீ லெவல்ஸாக வந்து ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுறாங்க அதாவது ஃபஸ்ட் லெவல் வந்து எக்ஸ்டர்னல் லெவல் செகண்ட் லெவல் வந்து கான்செப்டுவல் லெவல் தேர்ட் லெவல் வந்து இன்டர்னல் லெவல் எக்ஸ்டர்னல் லெவல் எக்ஸ்டர்னல் வியூ எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கீமா அப்படின்னு எப்படி வேணாலும் சொல்லலாம் அந்த லெவலில் இந்த லெவல் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா யூசரோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணும் இன்புட்டை கலெக்ட் பண்ணும் அப்புறம் டேட்டாஸை யூசருக்கு ப்ரெசன்ட் பண்ணும் அதாவது யூசர் வியூ ஆஃப் டேட்டா பேஸ் தான் எக்ஸ்டர்னல் லெவல் ஒரு யூசருக்கு தேவைப்படுற டேட்டா இன்னொரு யூசருக்கு வந்து தேவையில்லாத டேட்டாவாக இருக்கலாம் ஸோ எந்த யூசருக்கு என்ன டேட்டா தேவையோ அதை வியூ மூலமாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ வியூவில் என்ன இருக்கும் ஒரு யூசரோட இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கும் என்ன டேட்டா தேவையோ என்ன டேட்டா வேணும் எனக்கு அந்த டேட்டா மட்டும் அந்த வியூவில் இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு யூசருக்கும் ஒவ்வொரு வியூ க்ரியேட் ஆகும் என்டையர் டேட்டா பேஸும் வந்து ப்ரெசன்ட் பண்ண மாட்டாங்க எந்த யூசருக்கு என்ன தேவையோ அந்த டேட்டாஸ் மட்டும் வியூ மூலமாக அந்த யூசருக்கு ரெப்ரஸண்ட் ஆகும் வியூவில் உள்ள டேட்டாஸ் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டேட்டாவாக இருக்கலாம் அல்லது சேம் டேட்டாவை கூட டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மெட்டில் இருக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டே மந்த் இயர் அப்படின்ற ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு யூசர் வந்து டே மந்த் இயர் அப்படின்ற ஃபார்மெட்டில் அந்த டேட்டாவை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாம் அல்லது இன்னொரு யூசர் வந்து மந்த்து டே இயர் அப்படின்ற ஒரு ரெப்ரஸன்டேஷன் எனக்கு வேணும் அப்படின்ற ரெக்வஸ்ட் கொடுக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு வியூ சேம் டேட்டாவே வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஃபார்மெட்டில் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த யூஸர் வந்து ரெக்வஸ்ட் பண்ணலாம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து வியூ வந்து என்னென்னா டேட்டா வந்து ஸ்டோ டேட்டா பேஸில் இருக்கிற டேட்டாவை அசைச்சு வந்து மட்டும் ப்ரெசன்ட் பண்ணாது அண்ட் ஆல்சோ டேட்டாவை வந்து டிரைவ் பண்ணியும் வந்து என்ன பண்ணும் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணும் அதாவது எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு பர்சன் இ
இது கான்செப்டுவல் லெவல்னு சொல்லுவாங்க அல்லது கான்செப்டுவல் ஸ்கீம் பிஸ்னஸ் லாஜிக்கு இது மாதிரி எப்படி வேணாலும் சொல்லுவாங்க இந்த லெவலில் என்ன ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு என்ன டேட்டா வந்து ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் டேட்டா பேஸில் அதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப் என்ன அதாவது லாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் என்டையர் டேட்டா பேஸை வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இந்த லெவலில் வித்தவுட் எனி ஸ்டோரேஜ் கன்சிடரேஷன் அந்த டேட்டாவை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணுன்ற ஒரு டீட்டெயில் இருக்காது பட் அந்த டேட்டாஸ்க்கான ஸ்ட்ரக்சரும் அதுக்கான ரிலேஷன்ஷிப்பும் இருக்கும் இந்த லாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சர் எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த டேட்டா பேஸில் என்னென்ன என்டிட்டிஸ் நம்ம ஸ்டோர் பண்ண போகிறோம் அந்த என்டிட்டிஸோட அட்ரிபியூட்ஸ் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் என்ன ஏதாவது கன்சைன்ஸ் இருக்குதா செக்யூரிட்டி அண்ட் இன்டெக்ரேட்டிவ் இன்ஃபர்மேஷன் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அது இந்த மாதிரி இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாம் வந்து இந்த லாஜிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரில் வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவாங்க இந்த கான்செப்டுவல் லெவல்லேருந்து யூசர் வியூவை டிரைவ் பண்ணுற மாதிரி இதை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணியிருப்பாங்க டெஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் என்டிட்டியில் என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த என்டிட்டியோட ஆட்ரிபியூட் என்ன அந்த ஆட்ரிபியூட் என்ன டைப்பு அதோட லென்த் என்ன இந்த இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் இருக்கும் அந்த ஆட்ரிபியூட்டை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஸ்டோரேஜ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து அதில் ஸ்பெசிஃபை பண்ண மாட்டாங்க எக்ஸாம்பிள் ஸ்டாஃப்ன்ற ஒரு என்டிட்டி இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த என்டிட்டியோட ஆட்ரிபியூட் ஒன் ஆஃப் த ஆட்ரிபியூட் வந்து நேம் இந்த ஆட்ரிபியூட்டு வந்து என்ன டைப் ஆஃப் டேட்டாவை வந்து இது ஸ்டோர் பண்ண போகுது அதுக்கான லென்த் எவ்வளோ அதை மட்டும்தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்க எக்ஸாம்பிள் இப்போ நேம் ஆஃப் கேரக்டர் கம்மா ஃபார்ட்டி அப்படின்னா இந்த நேம்ன்ற ஒரு ஆட்ரிபியூட் வந்து கேரக்டர் டைப்பு அதோடய லென்த் வந்து ஃபார்ட்டி இப்படி தான் ஸ்பெசிஃபை பண்ணுவாங்க அது எவ்வளோ பைட்டை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு எடுத்துக்குது அப்படின்ற ஸ்டோரேஜ் டீட்டெயில்ஸை வந்து இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ண மாட்டாங்க ஸோ ஸ்டோரேஜ் டீட்டெயில்ஸ் வந்து இந்த லெவலில் வந்து கன்சிடர் பண்ண மாட்டாங்க நெக்ஸ்ட் இன்டர்னல் லெவல் இன்டர்னல் லெவலில் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா டேட்டாவை எப்படி ஃபிசிக்கலாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது ஸ்டோர் பண்ணுறது அப்படின்ற கான்செப்ட்ஸை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணுவாங்க இந்த லெவலில் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா ரன் டைம் பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வந்து எப்படி யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கும் ரிட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கும் என்ன டைப் ஆஃப் ஃபைல் மேனேஜ்மெண்ட் டெக்னிக் வந்து யூஸ் பண்ணுறது ஃபாஸ்ட்டாக டேட்டாவை ரிட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கு இண்டெக்ஸ் பில்ட் பண்ணுறது அப்புறம் ஸ்டோரேஜ் ஸ்பேஸ் வந்து அலாட் பண்ணுறது டேட்டாவுக்கும் இண்டெக்ஸுக்கும் டேட்டாவை வந்து இப்படி கம்ப்ரஸ் பண்ணுறது என்கிரிப்ஷன் டெக்னிக் என்ன இந்த ஆஸ்பெக்ட்ஸில் இந்த லெவலில் டிசைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த லெவலுக்கு அடுத்த லெவல் வந்து என்னென்னா ஃபிசிக்கல் லெவல் இந்த ஃபிசிக்கல் லெவல் வந்து யார் மேனேஜ் பண்ணுவாங்கன்னா ஓஎஸ் அண்டர் த டேரக்ஷன் ஆஃப் டிபிஎம்எஸ் இந்த ஃபிசிக்கல் லெவலில் தான் ஆக்சுவல் டேட்டா பேஸ் வந்து ரிசைட் ஆகிருக்கும் டேட்டா பேஸ் ஸ்கீமா டேட்டா பேஸ் ஸ்கீமா என்னென்னா ஓவரால் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் த டேட்டா பேஸ் தான் டேட்டா பேஸ் ஸ்கீமா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்கீமாவை எப்படி எப்போ கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிசைன் ப்ராசஸ் அப்போ கிரியேட் பண்ணுவாங்க ஒன்ஸ் டேட்டா பேஸுக்கு ஸ்கீமாக கிரியேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அது சேஞ்ச் பண்ண மாட்டாங்க த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கீமாஸ் வந்து இருக்குது பேஸ்ட் ஆன் த லெவல் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் த்ரீ டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கீமாஸ் வந்து இருக்குது ஃபஸ்ட் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கீமா நெக்ஸ்ட் கான்செப்டுவல் ஸ்கீமா நெக்ஸ்ட் இன்டர்னல் ஸ்கீமா எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கீமாவுக்கு இன்னொரு பேர் வந்து சப் ஸ்கீமான்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கீமானா என்னென்னா ஒரு யூசர் இருக்காங்க அப்படின்னா அந்த யூசர் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ டேட்டா எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அதை பேஸ் பண்ணி டேட்டா பேஸை ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணுவாங்க அதுதான் வந்து எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கீமா இதில் வந்து ஹையஸ்ட் லெவல் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கும் ஒரு ஒரு டேட்டா பேஸுக்கு மல்டிபிள் வியூஸ் இருக்கிறதுனால மல்டிபிள் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கீமாஸும் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு கான்செப்டுவல் ஸ்கீமா கான்செப்டுவல் ஸ்கீமா வந்து எதை பேஸ் பண்ணி க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்னோடய டேட்டா பேஸில் என்னென்ன என்டிட்டிஸ் நான் ஸ்டோர் பண்ண போகிறேன் அந்த என்டிட்டிஸுக்கான ஆட்ரிபியூட்ஸ் என்ன ரிலேஷன்ஷிப் என்ன இன்டெக்ரேட்டிவ் கன்சென்ஸ் என்ன இதையெல்லாம் பேஸ் பண்ணி இந்த ஸ்கீமாவை க்ரியேட் பண்ணுவாங்க அடுத்து இன்டர்னல் ஸ்கீமா இன்டர்னல் ஸ்கீமான்றது வந்து என்னென்னா இதுதான் வந்து லோயஸ்ட் லெவல் ஆஃப் அப்ஸ்ட்ராக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த ஸ்கீமா எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா கம்ப்ளீட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் மாடல் அதாவது எப்படி டேட்டாவை ஸ்டோர் பண்ணுறது எப்படி ஆக்சஸ் பண்ணுறது அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் என்ன ஸ்டோரேஜ் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன இதை பேஸ் பண்ணி இந்த ஸ்கீமாவை டெவலப் பண்ணுவாங்க ஒரு டேட்டா பேஸுக்கு ஒரு கான்செப்டுவல் ஸ்கீமா ஒரு இன்டர்னல் ஸ்கீமாவை தான் கிரியேட் பண்ணுவாங்க பட் எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கீமா பொறுத்த வரையும் மல்டிபிள் எக்ஸ்டர்னல்
எக்ஸாம்பிளாக ஒரு இ காமர்ஸ் அப்ளிகேஷன் எடுத்துக்கலாம் இதில் ஒரு யூசர் ஒரு ப்ராடக்ட்டை சர்ச் பண்ணி ஆர்டர் பண்ணுறாரு ஃபஸ்ட் என்ன பண்ணுவார் ஒரு ஃபார்மில் டேட்டாஸை ஃபில் பண்ணுவார் எவ்வளோ என்ன ப்ராடக்ட் வேணும் அதுக்கான குவான்டிட்டி என்ன அப்படின்றத டைப் பண்ணிவிட்டு ஆர்டரை வந்து பிளேஸ் பண்ணுவார் இந்த ரெக்வஸ்ட் வந்து எங்கே வரும் அப்படின்னா மிடில் இருக்க வரும் அதாவது பிஸ்னஸ் லாஜிக் கான்செப்டல் வியூவுக்கு வரும் இங்கே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷன் லாஜிக் எழுதியிருப்பாங்க இந்த அப்ளிகேஷன் லாஜிக் ஸ்ட்ரக்சரில் அந்த எக்ஸ்டர்னல் வியூலேருந்து வர டேட்டாஸை வந்து ரிசீவ் பண்ணுவாங்க அதாவது இந்த கஸ்டமர் ஐடி ப்ராடக்ட் ஐடி குவான்டிட்டி இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இங்கே டிஃபைன் பண்ணியிருக்கிற ஸ்ட்ரக்சரில் எந்த ஃபீல்டில் அந்த டேட்டாஸ் வந்து ரிசீவ் ஆகணும் அப்படின்றத மேப் பண்ணுறது இந்த டிபிஎம்எஸ் சாஃப்ட்வேர் இந்த மேப்பிங் பேர் தான் எக்ஸ்டர்னல் அண்ட் கான்செப்டுவல் மேப்பிங் நெக்ஸ்ட் லாஜிக் லேயர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த கஸ்டமருக்கான ஆர்டர் டீட்டெயிலை க்ரியேட் பண்ணுவோம் அதாவது இந்த கஸ்டமரோட ஐடி ப்ராடக்ட் ஐடி இதெல்லாம் வந்து இன்டர்னல் வியூவுக்கு வந்து பாஸ் பண்ணி அந்த ப்ராடக்டோட ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்றத கெட் பண்ணி ஆர்டர் டீட்டெயிலாக அந்த குவான்டிட்டி என்ன குவான்டிட்டி செலக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அந்த குவான்டிட்டிக்கான ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்றது ஆர்டர் டீட்டெயிலாக வந்து இது க்ரியேட் பண்ணுவோம் இந்த லேயரு இந்த கஸ்டமர் ஐடி வந்து கஸ்டமர் டேபிள் இன் இன்டர்னல் வியூவும் ப்ராடக்ட் ஐடி ப்ராடக்ட் டேபிளோட டேபிள் வந்து மேப் ஆகும் இந்த மேப்பிங் எது பண்ணுது அப்படின்னா மெடிபிஎம்எஸ் தான் இந்த மேப்பிங்க்கு இன் பிட்வீன் தீஸ் டூ லேயர்ஸுக்கு இடையில் நடக்கிற மேப்பிங் பேர் என்னென்னா கான்செப்டூல் அண்ட் இன்டர்னல் மேப்பிங் டேட்டா பேஸ் இன்சன்ஸ் டேட்டா பேஸ் இன்சன்ஸ்னா என்னென்னா டேட்டா இன் டேட்டா பேஸ் அட் எனி பர்டிகுலர் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் தான் டேட்டா பேஸ் இன்சன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது இந்த டயத்தில் என்ன டேட்டா இருக்குது அதுதான் டேட்டா பேஸ் இன்சன்ஸ் டேட்டா வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் ஒரு டேட்டா பேஸில் உள்ள டேட்டாஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகிடுவோம் பட் டேட்டா பேஸோட ஸ்கீமா ஸ்ட்ரக்சர் வந்து சேஞ்ச் ஆகாது இந்த ஸ்கீமாவை என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னா இன்டென்ஷன் ஆஃப் டேட்டா பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து எக்ஸ்டென்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட் ஆஃப் டேட்டா பேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஸ்டூடெண்ட் டீட்டெயில் ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கான ஒரு டேட்டா பேஸ் எடுத்துக்குவோமே எவ்ரி இயர் வந்து அதில் ஸ்டோர் பண்ணுற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வேணால் வேரி ஆகலாம் பட் வந்து அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் வந்து வேரி ஆகாது த்ரீ லேயர் ஆர்கிடெக்சரில் ஒன் ஆஃப் த அப்ஜெக்டிவ் வந்து டேட்டா இண்டிபெண்டன்ஸ் டேட்டா இண்டிபெண்டன்ஸ் என்னென்னா ஒரு இடத்துல நடக்கிற சேஞ்ச் இன்னொரு இடத்துல அதை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது அதுதான் டேட்டா இண்டிபெண்டன்ஸ் இதில் ரெண்டு டைப் ஆஃப் டேட்டா இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்குது ஒன்று வந்து லாஜிக்கல் டேட்டா இண்டிபெண்டன்ஸ் இன்னொன்று வந்து ஃபிசிக்கல் டேட்டா இண்டிபெண்டன்ஸ் லாஜிக்கல் டேட்டா இண்டிபெண்டன்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா லாஜிக்கல் லெவலில் அதாவது கான்செப்டல் ஸ்கீமாவில் ஏதாவது நான் சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா அது எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கீமாவில் அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது அந்த சேஞ்ச் அது ஃபிசிக்கல் டேட்டா இண்டிபெண்டன்ஸ் என்னென்னா ஏதாவது ஃபிசிக்கல் ஸ்கீமா அதாவது இன்டர்னல் ஸ்கீமாவில் நான் ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா அது லாஜிக்கல் ஸ்கீமாவை அஃபெக்ட் பண்ணக்கூடாது இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அது ஃபிசிக்கல் டேட்டா இண்டிபெண்டன்ஸ் எக்ஸாம்பிள் ஒரு லைப்ரரி சிஸ்டம் எடுத்துக்கலாம் இந்த லைப்ரரி சிஸ்டத்தில் வந்து ஒரு யூசர் வந்து புக்கை வந்து சர்ச் பண்ணுறாரு எப்படி டைட்டில் அண்டு ஆத்தரை பேஸ் பண்ணி சர்ச் பண்ணுறாரு லாஜிக்கல் ஸ்கீமாவில் வந்து டேபிள்ஸ் என்னென்ன இருக்குது புக்கு ஆர்த்தர் லைப்ரரி மெம்பர்ஸ் யாராவது இருக்காங்க அப்படின்ற டேபிள்ஸ் இருக்குது இதை பேஸ் பண்ணி அந்த லாஜிக்கல் ஸ்கீமாக வந்து என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அந்த யூசருக்கான என்ன புக்கோ அந்த ஆர்த்தரோ அந்த டீட்டெயிலை வந்து கொடுக்கும் சப்போஸ் இப்போ என்னோட லாஜிக்கல் ஸ்கீமாவில் உள்ள டேபிள்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணுறேன் என்ஹான்ஸ் பண்ணுறேன் என்னோடய சிஸ்டத்தை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டேபிள் அடிஷனலாக போடுறேன் எக்ஸாம்பிள் புக் ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூஸ் அப்படின்ற ஒரு டேபிள் வந்து எக்ஸஸ் ஆட் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இந்த எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கீமாவில் அந்த யூசர் வந்து சர்ச் பண்ணார் இல்லையா புக்கு வந்து ஆர்த்தர் பை டைட்டிலு எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கீமாவில் வந்து எந்த ஒரு எஃபெக்டும் இருக்காது ஏன்னா அவர் வந்து தேடினது வந்து ஆர்த்தரை பேஸ் பண்ணி புக்கை தேடியிருக்காரு ரேட்டிங்ஸ் அண்ட் ரிவ்யூஸை பேஸ் பண்ணி அவர் வந்து தேடலை ஸோ அந்த யூஸருக்கான வியூ வந்து கிடச்சிரும் அந்த ஸ்கீமாவில் வந்து எந்த எஃபெக்டும் இருக்காது ஸோ லாஜிக்கல் டேட்டா இண்டிபெண்டன்ஸ்ன்றது என்னென்னா லாஜிக்கல் ஸ்கீமாவில் ஏதாவது நான் சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா அது எக்ஸ்டர்னல் ஸ்கீமாவில் ரெஃப்ளெக்ட் ஆகாமல் இருக்கிறது தான் லாஜிக்கல் டேட்டா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃபிசிக்கல் டேட்டா இண்டிபெண்டன்ஸ் ஃபிசிக்கல் டேட்டா இண்டிபெண்டன்ஸ்னா என்னென்னா ஏதாவது நான் இன்டர்னல் ஸ்கீமாவில் சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னா அது வந்து கான்செப்டுவல் ஸ்கீமாவை அஃபெக்ட் பண்ணாமல் இருக்கும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ என்னோடய ஸ்டோரேஜ் மீடியத்தை வந்து நான் மாற்றுறேன் அதாவது லோக்கல் சர்வர்லேருந்து க்ளவுடுக்கு மாற்றுறேன் அப்படின்னா அதனால் எந்த சேஞ்சுமே வந்து கான்செப்ட
இந்த டேபிள் டிஸ்கிரிப்ஷன்லாம் இதில் இருக்கும் அப்படின்னா சிஸ்டம் கேட்டலாகில் இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு டிஎம்எல் டிஎம்எல்ன்றது டேட்டா மனிப்புலேஷன் லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பேர் அதாவது இன்சர்ட்டு அப்டேட்டு மாடிஃபை டெலிட் இந்த மாதிரி டேட்டா ரிட்ரைவல் ஆப்ரேஷன்ஸு இதெல்லாம் பண்ணுறதுக்கான சப்போர்ட் எதை கொடுக்கணும்னா இந்த டிஎம்எல் லாங்குவேஜ் இந்த டிஎம்எல்லில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று ப்ரொசீஜரல் டிஎம்எல் அண்ட் இன்னொன்று வந்து நான் ப்ரொசீஜரல் டிஎம்எல் ப்ரொசீஜரல் டிஎம்எல் அப்படின்னா என்ன டேட்டாவை எப்படி ரிட்ரைவ் பண்ணுறது அப்படின்றத வந்து நம்ம எக்ஸ்ப்ளிசிட்டாக கோடு ரைட் பண்ணணும் ஏன்னா நான் ப்ரொசீஜரில் அப்படி கிடையாது என்ன டேட்டாவை எடுக்கணும் அப்படின்றத மட்டும் ஸ்பெசிஃபை பண்ணால் போதும் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு எம்ப்ளாயி டேபிள் இருக்குது அந்த எம் எம்ப்ளாயி டேபிளில் என் யார் யாரெல்லாம் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு கீழே வந்து சேலரி வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்குலாம் நான் ஒரு டென் தௌசண்ட் போனஸ் வந்து ஆட் பண்ணுற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் இருக்குது அப்படின்னா அப்போ நான் வந்து எவ்ரி ரெக்கார்டையும் நான் செக் பண்ணணும் டென் த ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு கீழே இருக்காங்களா அப்படின்றத செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஆட் பண்ணணும் இது ப்ரொசீஜரல் டிஎம்எல் நான் ப்ரொசீஜரல் டிஎம்எல்லில் வந்து அப்படி கிடையாது சிங்கிள் லைன் ஆஃப் கொரியிலே வந்து என்ன பண்ணலாம் நான் வந்து அந்த யார் யாரெல்லாம் வந்து ஃபிஃப்டி தௌசண்ட்க்கு கீழே இருக்காங்களோ அவங்களுக்கு டென் தௌசண்ட் நான் வந்து போனஸை வந்து ஆட் பண்ணலாம் சிங்கிள் கொரியிலேயே ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் லாங்குவேஜஸ் ஃபோர்த் ஜென்ரேஷன் லாங்குவேஜஸ் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கணும் ஹை லெவல் காம்போனன்ஸை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம் இதுக்கு பேர் என்னென்ன டூல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஒரு யூஸர் வந்து இந்த டூல்ஸை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக அப்ளிகேஷன் ப்ரோக்ராமை வந்து டெவலப் பண்ணலாம் இதனால் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆனிச்சு த்ரீ ஜியில் கம்பேர் பண்ணும்போது ஃபோர் ஜியில் வந்து ஒரு ஆப்ரேஷன்ஸுக்கான லை நம்பர் ஆஃப் லைன் ஆஃப் கோடு வந்து கம்மியாக தான் இருந்துச்சு த்ரீ ஜியல் மூலவர் த்ரீ ஜியன்றது ப்ரொசீஜரல் அண்ட் ஃபோர் ஜியன்றது நான் ப்ரொசீஜரல் லாங்குவேஜ் எக்ஸாம்பிள் எஸ்கியூஎல் கியூ கியூபிஇ கொரிபை லாங்குவேஜ் இதெல்லாம் வந்து ஃபோர் ஜெல் லாங்குவேஜ் தான் அதர் டைப் ஆஃப் லாங்குவேஜஸ் ஃபோர் ஜெல்னு பார்த்தோம்னா ஃபார்ம் ஜென்ரேட்டர் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட்டர் கிராஃபிக் ஜென்ரேட்டர் அப்ளிகேஷன் ஜென்ரேட்டர்ஸ் ஃபார்ம் ஜென்ரேட்டர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு யூஸரை இன்புட் ஸ்க்ரீனோ அவுட் புட் ஸ்க்ரீனோ எப்படி டிசைன் பண்ணணும் அப்படின்றத ஈஸியாக அந்த ஸ்க்ரீனை டிசைன் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகிறது தான் வந்து ஃபார்ம் ஜென்ரேட்டர் என்ன டேட்டாஸ் வந்து எந்த இடத்துல ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகணும் எப்படி அதோட அவுட்லுக் எப்படி இருக்கணும் கலர் எப்படி இருக்கணும் இதெல்லாம் வந்து ஃபார்ம் ஜென்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக ஒரு யூஸர் வந்து க்ரியேட் பண்ணலாம் அடுத்தது ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட்டர் ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட்டர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா இந்த டேட்டாபேஸில் உள்ள டேட்டாஸை வந்து எனக்கு ரிப்போர்ட்டாக க்ரியேட் பண்ணுவோம் என்னென்ன டேட்டாஸ் வந்து தேவை அப்படின்றத ஒரு ரிப்போர்ட் ஃபார்மேட்டில் எனக்கு வேணும் அப்படின்னா இந்த ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி ஒரு யூஸர் வந்து ஈஸியாக க்ரியேட் பண்ணலாம் இந்த ரிப்போர்ட் ஜென்ரேட்டர் வந்து ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று லாங்குவேஜ் ஓரியன்டட் ஒன்று விஷுவல் ஓரியன்டட் லாங்குவேஜ் ஓரியன்டட் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு யூஸர் வந்து சப் லாங்குவேஜஸில் கமெண்டாக வந்து க்ரியேட் பண்ணுவாங்க என்ன டேட்டா எனக்கு டிஸ்பிளே ஆகணும் டேட்டாபேஸ்லேருந்து எப்படி பண்ணணும் அப்படின்றத கமெண்ட்ஸாக வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணுவாங்க பட் விஷுவல் ஓரியன்டடில் வந்து ஃபார்ம் ஜென்ரேட்டர் மாதிரியே தான் ஜஸ்ட் அந்த டூலை வந்து யூஸ் பண்ணி ரிப்போர்ட் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது கிராஃபிக் ஜென்ரேட்டர் கிராஃபிக் ஜென்ரேட்டரை யூஸ் பண்ணி ஒரு யூஸர் வந்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா பை சார்ட்டு பா பார் சார்ட்டு லைன் சார்ட்டு ஸ்கேட்டர் சார்ட்ஸ் இந்த மாதிரி கிராஃபிக்கில் அவங்களோட டேட்டாஸை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணிக்கலாம் அப்ளிகேஷன் ஜென்ரேட்டர் என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா அப்ளிகேஷனை டெவலப் பண்ணுறதுக்கு ஒரு யூஸருக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் அதாவது ப்ரீ ரிட்டன் மாடல்ஸ் இருக்கும் அந்த ப்ரீடி ப்ரீ ரிட்டன் மாடல்ஸை யூஸ் பண்ணி ஒரு யூஸர் வந்து அப்ளிகேஷனை வந்து ஈஸியாக வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ப்ரீ ரிட்டன் மாடல்ஸ்லாம் எதில் ரைட் பண்ணியிருப்பாங்கன்னா ஹை லெவல் லாங்குவேஜஸில் ரைட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்கமிங் வீடியோஸில் ரிமைனிங் பார்ட் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ